स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक स्टूडेंट डाउट है तो इसमें पूछ के आ रहे हैं कि 9.8 ग्राम ऑफ के सी एल ओ थ्री इज डिकम्पोज देन वेट लॉस वॉज जीरो पॉइंट थ्री एट फोर ग्राम ठीक है कि इतना अमाउंट ऑफ के सी एल ओ थ्री जो है वो डिकम्पोज कर रहा है और वेट लॉस कितना ऑब्जर्व हो रहा है जीरो पॉइंट थ्री एट फोर ग्राम ऑब्जर्व हो रहा है ठीक है तो अब इन, आ, इसमें पूछ के आ रहे हैं द परसेंटेज ऑफ के सी एल ओ थ्री डिकम्पोज इज ठीक है आपको परसेंटेज बतानी है कि कितनी अमाउंट ऑफ के सी एल ओ थ्री जो है वो डिकम्पोज हुई है फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी रिएक्शन लिख लेंगे ठीक है तो क्या आएगा के सी एल ओ थ्री जब डिकम्पोज करता है मतलब कि जब आपने हीट किया और डिकम्पोजिशन देखी तो कितनी आ रही है के सी एल प्लस ओ टू आ रही है ठीक है अब हमने बैलेंस दी इक्वेशन करनी है ओके यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास दो ऑक्सीजन है यहाँ पे तीन ऑक्सीजन है अगर मैं बैलेंस करना चाहूँ यहाँ पे टू लगा देती हूँ और यहाँ पे थ्री लगाती हूँ अब ऑक्सीजन सिक्स हो गई ठीक है लेकिन जो के सी एल है वो हमारे पास आ, इस साइड टू आ रहे हैं और इस साइड वन आ रहे हैं तो अगर मैं यहाँ पे भी टू लगा देती हूँ तो अब इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है अब हम देख लेते हैं टू मोल जो है के सी एल ओ थ्री के रिएक्ट कर रहे हैं टू मोल ही के सी एल के बना रहे हैं प्लस थ्री मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो फॉर्म कर रहे हैं ठीक है अब मोलर मास हम सबके देख लेते हैं तो मोलर मास ऑफ के सी एल ओ थ्री इक्वल टू जो पोटेशियम होता है पोटेशियम का हमारे पास मोलर मास कितना आता है दैट इज थर्टी नाइन प्लस क्लोरीन का थर्टी फाइव आता है ऑक्सीजन का सिक्सटीन आता है ठीक है सिक्सटीन इंटू थ्री हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमने थर्टी नाइन प्लस थर्टी फाइव पॉइंट फाइव प्लस जब 16 इंटू थ्री दैट मीन्स 48 किया तो आई गेट द आंसर 122.55 ग्राम पर मोल इन केस ऑफ के सी एल ओ थ्री ठीक है मोलर मास ऑफ आप देख लो ऑक्सीजन 16 ए का अटोमिक मास होता है तो 16 इंटू टू हो जाएगा दैट मीन्स 32 ग्राम पर मोल आ गया ठीक है अब हमने इन दोनों का मोलर मास क्यों देखा क्योंकि क्या कह रहे हैं कहते हैं कि डिकम्पोजिशन हो रही है जिसकी वजह से वेट लॉस हो रहा है वेट लॉस क्यों होगा क्योंकि ऑक्सीजन जो है गैसियस फॉर्म में क्या करेगी अपने आप को इवेपोरेट कर देगी ठीक है तो पीछे हमारे पास क्या रह गया सिर्फ के रह गया तो इसीलिए हमने इसका वेट लॉस चेक करने के लिए मोलर मास देख लिया ठीक है अब क्या कह रहे हैं कहते कि जीरो ग्राम मास लॉस और यू कैन से वेट लॉस मीन्स जीरो पॉइंट थ्री एट फोर ग्राम ऑफ ओ टू प्रोड्यूस यही होगा कि अगर मैं वेट लॉस की बात कर रही हूं तो इसका मतलब क्या है वेट लॉस का मतलब ये है कि इतनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है तो अब आप नंबर ऑफ मोल्स देख लो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ टू विद रिस्पेक्ट टू दिस वेट तो क्या आ जाएगा एक्चुअल वेट एक्चुअल वेट कितना गिवन है दैट इज जीरो पॉइंट थ्री एट फोर ग्राम डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन तो मोलिकुलर वेट कितना गिवन है मोलिकुलर वेट इक्वल टू हमारे पास थर्टी टू ग्राम पर मोल है ठीक है ग्राम के साथ आपने ग्राम कैंसिल कर दिया तो जब जब आपने जीरो पॉइंट थ्री एट फोर को डिवाइड किया थर्टी टू के साथ तो यू गेट द आंसर जीरो पॉइंट जीरो वन टू मोल ठीक है आप ये मेंशन कर दो 0.012 मोल आ गया ठीक है कि इतनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस हुई है अगर इतना वेट लॉस हो रहा है ठीक है तो अब आप यूनिटी मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हो तो आप क्या कह सकते हो थ्री मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ओ टू इज प्रोड्यूस्ड बाय decomposition of two mole of kcl 
एल ओ थ्री ठीक है कि थ्री मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही हैं जब टू मोल ऑफ के सी एल ओ थ्री जो है वो डिकम्पोज हो रहे हैं ठीक है तो अब बताओ कि जीरो पॉइंट जीरो वन टू मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितनी डिकम्पोजिशन ऑफ के सी एल ओ थ्री से प्रोड्यूस होगी तो आप लिख सकते हो ओ टू इज प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ के सी एल ओ थ्री इक्वल टू यूनिटी मैथड लग रहा है तो डेफिनेटली ये वैल्यू हमारे पास न्यूमरेटर में आएगी टू मोल डिवाइडेड बाई थ्री मोल इन टू जीरो पॉइंट जीरो वन टू मोल आ गया ठीक है अब मोल के साथ हमने मोल कैंसिल कर दिया ओके तो जब आपने इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई किया ओके okay, तो वट यू गेट आपके पास आंसर आया जीरो पॉइंट जीरो टू फोर डिवाइडेड बाई थ्री मोल आ गया ठीक है तो जब आपने इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो योर आंसर इज जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट मोल ओके कि इतनी अमाउंट ऑफ के सी एल ओ थ्री जो है वो डिकम्पोज हो रहा है और उसके विद रिस्पेक्ट इतनी मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है ठीक है तो अब आप इसका मास निकाल सकते हो इन मोल्स का सो so, क्या आ जाएगा मास ऑफ के सी एल ओ थ्री इक्वल टू मोलिकुलर मास आप लिख सकते हो मोलिकुलर वेट इन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 ये आ गया ठीक है मोलिकुलर वेट हमने पहले निकाला हुआ है मोलर मास को ही मोलिकुलर वेट भी कहते हैं ठीक है 122.55 ठीक है ये ग्राम पर मोल आ गया इन टू मोल्स मोल्स कितने हैं जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट मोल आ गए ठीक है मोल के साथ आपने मोल कैंसिल कर दिया तो जब आपने इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई किया तो योर आंसर इज जीरो पॉइंट नाइन एट जीरो ग्राम आ गया ठीक है अब हमने फाइंड आउट क्या करना है हमने परसेंटेज फाइंड आउट कर रही है तो परसेंटेज कैसे आ जाएगी आप लिख लो परसेंटेज ऑफ के सी एल ओ थ्री डिकम्पोज इक्वल टू ठीक है हमारे पास जो एक्चुअल वेट आ रहा है एक्चुअल वेट ठीक है ओवर हमारे पास जो टोटल वेट आ रहा है ठीक है टोटल वेट कितना हो गया टू नाइन पॉइंट एट आ गया टोटल वेट इन टू हंड्रेड ठीक है अब एक्चुअल वेट कितना है जीरो पॉइंट नाइन एट जीरो डिवाइडेड बाय नाइन पॉइंट एट इन टू हंड्रेड आ गया ठीक है अब जब आपने इनको आपस में आ, डिवाइड किया तो इट इज 0.918 अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो ये मेरे पास क्या आ रहा है ये 10 आ जाएगा ठीक है एक जीरो इसके साथ कैंसिल हो गया सो योर आंसर इज 10 परसेंट मतलब कि जो वेट लॉस 0.384 हो रहा है उसकी वजह से जो डिकम्पोजिशन आएगी के सी की वो कितनी आएगी वो 10 परसेंट आएगी 